ഇത് ഹോട്ടൽ കസാഖിസ്ഥാൻ കസാഖിസ്ഥാന്റെ പഴയ തലസ്ഥാന നഗരമായ അൽമാട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ആഠ്യത്വമാർന്ന ഹോട്ടലുകളിലൊന്ന് ഒരു കാലത്ത് മധ്യേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടം ഇതായിരുന്നു ആ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് അധികം താമസിയാതെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി സമയം ഇപ്പോൾ നാലേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹോട്ടൽ വളരെ സജീവമാണ് ഏറെ ചരിത്രമുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് കസാഖിസ്ഥാൻ ഹോട്ടൽ സോവിയറ്റ് കാലത്ത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടൽ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ വന്നു കയറി ചെക്കിൻ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഇത് സഞ്ജു സഞ്ജു കെ മണി കൊച്ചിക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇവിടെ വന്ന കാലം മുതലുള്ള വിശേഷങ്ങളും കഥകളുമൊക്കെ പറയുകയാണ് വൈകുന്നേരം തണുപ്പ് നന്നായി വീണിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് താപനില എല്ലാവരും ജാക്കറ്റും കനത്ത വസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഇട്ട് പ്രധാന പാതയുടെ ഓരത്തെ നടപടികളിലൂടെ നടക്കുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രധാന പാതയ്ക്കും വശങ്ങളിൽ കുറെ ഭാഗം വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം മരങ്ങളുള്ള ഒരു ഉദ്യാനം പോലെ അതിലൂടെയാണ് നടപ്പാത മനോഹരമാണ് സോവിയറ്റ് കാലത്തെ നിർമ്മിതി ഇത് ഇവിടുത്തെ കാസ്പിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പ്രമുഖമായ പത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളടക്കം നിരവധി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് കാസ്പിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കസാഖ് ബ്രിട്ടീഷ് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈ കടന്നുപോകുന്ന പാതയുടെ പേര് ദോസ്തിക് അവന്യൂ എന്നാണ് പ്രശസ്തമായ പാതയാണ് ദോസ്തിക് അവന്യൂവിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പല സ്ഥാപനങ്ങളും ദോസ്തിക് അവന്യൂവിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ താഴേക്ക് പടിക്കെട്ടുകൾ മനോഹരമായ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ആണ് സോവിയറ്റ് കാലത്തെ നഗരാസൂത്രണം അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി വേറെ റെസ്റ്റോറന്റുകളും നൈറ്റ് ക്ലബുകളുമൊക്കെയായി ഹോട്ടൽ കസാഖിസ്ഥാൻ ഇവിടെ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ സജീവമായിരിക്കും അത് പ്രധാന പാതയുടെ വശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കല്ലുവിരിച്ച് സുന്ദരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉദ്യാനങ്ങൾ ഫൗണ്ടനുകൾ കസാഖിസ്ഥാന്റെ പഴയ തലസ്ഥാനമായ അൽമാട്ടി ഒരു സുന്ദര നഗരം തന്നെയാണ് അൻപത് കൊല്ലം മുൻപ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രതാപകാലത്ത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പകിട്ട് എത്രത്തോളം ആയിരുന്നെന്ന് ഊഹിക്കാം അതിവിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഫുട്പാത്തുകൾ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പാർക്കുകൾ എല്ലാമുണ്ട് നഗരത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുൽമേട് കാണാം പ്രശസ്തമായൊരു കൺസേർട്ട് സെന്ററാണ് ഈ കുന്നിൽ റിപ്പബ്ലിക് പാലസ് എന്നാണത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായൊരു പെർഫോമൻസ് തിയേറ്റർ അതിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ശില്പമുണ്ട് അബായ് കുനാൻ ബലൂലി എന്നയാളുടെ പ്രതിമയാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കവിയും തത്വചിന്തകനുമായിരുന്നു കുനാൻ ബലൂലി കസാഖ് ദേശീയതയെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച കവിതകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് അകലെ കാണുന്നതാണ് റിപ്പബ്ലിക് പാലസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലായിരുന്നു അതിന്റെ നിർമ്മാണം വലിയൊരു സെന്ററാണ് വീണ്ടും കുന്നുകയറി നടന്നു എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് വെളിമ്പറമ്പുകളും പുൽമേടുകളും വൃക്ഷരാജികളും ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും വഴിയോരത്തെ ബെഞ്ചുകളും വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളുമൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കാഴ്ച ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാറാണ് ഈ കാർ ഒരു ശില്പമാണ് ഒരു മെറ്റൽ ആർട്ട് ഇൻസുലേഷൻ പോമോഗ്രാനൈറ്റ് നിറച്ച ഒരു കാർ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയുണ്ട് നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ചതാണിത് ഇവിടെ നിന്ന് പാൻഫിലോവ് പാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നാണ് പാൻഫിലോവ് പാർക്കിലേക്ക് വണ്ടി വിടാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുറഹ്മാൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്നോട് ഈ നഗരത്തെ കുറിച്ച് എന്തു വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഷ്ടിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഇവിടുത്തെ ആളുകളിൽ അധികവും മുസ്ലിം നാമധാരികളാണ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയായ ആളുകൾ ദോസ്തിക് അവന്യൂ എന്ന പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നേരത്തെ നടന്നു വന്നതിന്റെ നേരെ എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദോസ്തിക് അവന്യൂവിലൂടെ വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ദോസ്തിക് അവന്യൂവിന്റെ ഓരങ്ങളിൽ വേറെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ധാരാളം മോണിമെന്റുകളുണ്ട് ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റുകളുണ്ട് പലവിധ വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ധാരാളം റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ബാറുകൾ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വൈവിധ്യം നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് 
വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവരെ കൊണ്ട് ഇവിടം നിറയും ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ രാവ് നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് പാൻഫിലോവ് പാർക്ക് വിശാലമായ ആ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ഗേറ്റാണ് മുന്നിൽ അവിടെ പാൻഫിലോവിന്റെ ഒരു പ്രതിമ കാണാം വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയിക്കൊള്ളാമെന്നും അബ്ദുറഹ്മാന് ടാക്സി കൂലി കൊടുത്തു അദ്ദേഹം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും നമസ്തേ പറഞ്ഞു അയാൾ കാറുമായി പോയി ഞങ്ങൾ പാൻഫിലോവ് പാർക്കിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഇതാണ് പാൻഫിലോവ് ഇവാൻ വെസ്ലേവിച്ച് പാൻഫിലോവ് സോവിയറ്റ് സൈന്യത്തിലെ ജനറലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ സോവിയറ്റ് ഹീറോയുമായിരുന്നു നാസിപ്പടയുടെ മോസ്കോയിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം തടയുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചയാൾ പാൻഫിലോവ് പാർക്ക് അതിവിശാലമാണ് ഇവിടെ സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും യൂറോപ്പിലെ ഒരു ശൈലിയിലാണല്ലോ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നഗരമധ്യത്തിൽ ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു ഉദ്യാനം അതിനിടയിലൂടെ നടപ്പാതകൾ പാതയോരത്ത് ബെഞ്ചുകൾ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ചെറിയ ഫൗണ്ടനുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഈ പാർക്കിനകത്ത് വേറൊരു ചരിത്ര നിർമ്മിതി കൂടിയുണ്ട് മനോഹരമായൊരു പള്ളിയാണത് പതിനെട്ട് ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഉദ്യാനം പാർക്ക് ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പാൻഫിലോവ് ഗാർഡ്സ്മെൻ എന്നാണ് ഉദ്യാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ജർമ്മൻ പടയുടെ മോസ്കോയിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം തടയുന്നതിനിടെ ഇവാൻ പാൻഫിലോവ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സൈനികർ മരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ആ സൈനികരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഈ ഉദ്യാനം സമർപ്പിച്ചത് മനോഹരമായ നടപടി കുട്ടികളും കുടുംബവുമായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നു നഗരത്തിലെ ആളുകൾ സായന്തനങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കാൻ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇവിടുത്തെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം അങ് അകലെ കാണുന്നതാണ് കത്തീഡ്രൽ സെൻകോവ് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് അതറിയപ്പെടുന്നു റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയാണ് ഈ ഉദ്യാനത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന നിർമ്മിതി അതാണ് വലിയ ചരിത്രമുള്ളൊരു നിർമ്മിതി മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പള്ളി ശരിക്കും ആ കത്തീഡ്രലിന് ചുറ്റുമായാണ് പാൻഫിലോ ഉദ്യാനം അതിന്റെ പരിസരം റോസാപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ഉദ്യാനമാണ് അതിമനോഹരമായി ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് കുതിരകളും കുതിരവണ്ടികളുമൊക്കെയായി ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വിനോദിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും എല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പള്ളിയുടെ ഒരു വശം ഇരുമ്പാണികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണിത് അൻപത്തിയാറ് മീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ ഉയരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന് മുൻപ് വളരെ പ്രതാപത്തോടെ നിലകൊണ്ട ദേവാലയമാണിത് കസാക്കിസ്ഥാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായതോടെ പള്ളിയുടെ ഉപയോഗം മാറി പിന്നെ കുറെ കാലം ഇത് ചില പൊതുസംഘടനകളുടെ ഓഫീസായും കസാക്കിസ്ഥാൻ സെൻട്രൽ മ്യൂസിയമായും റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ നിലയമായും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു ഇതിന്റെ മുൻഭാഗം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വേറൊരു വശത്താണ് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി സഞ്ജുവിനും വലിയ നിശ്ചയമില്ല സഞ്ജു അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാമറയുമായി കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതാണ് കത്തീഡ്രലിന്റെ മുൻഭാഗം ഒരു ഡോർ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള പള്ളികൾ ഇവിടെ അപൂർവമാണ് കാരണം ചെറിയൊരു ശതമാനം റഷ്യൻ വംശജരെ ഇവിടെയുള്ളൂ ഞാൻ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കയറി അവിടെ ഒരു കാവൽക്കാരൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം തൊപ്പി തലയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും തടസ്സം പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം ഞാൻ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിഗംഭീരമായ ചുവർ ചിത്രങ്ങളാണ് ഐക്കണോസ്റ്റാസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലങ്കാര ചിത്രങ്ങൾ ഐക്കൺ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പള്ളിയാകെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർണവും തിളങ്ങുന്ന വർണ്ണങ്ങളുമെല്ലാം ആയിട്ടാണത് പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളുടെ ആൾത്താര ഈ വിധമായിരിക്കും പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വർണവർണം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കാഴ്ച ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ നൽകുന്നു എൻ ഗ്ലൂദോവ് എന്ന കലാകാരൻ പെയിന്റ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളാണിത് കന്യാമറിയത്തിന്റെ ഒരു ഐക്കണോസ്റ്റാസിസ് ചിത്രം എല്ലാം അതീവ തിളക്കമുള്ളതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വിശ്വാസികളുമുണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് കത്തേറ്റിനകത്തെ ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ മോസ്കോയിലും കീവിലുമുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് തുടർന്ന് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സുവർണ കാലമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനായി ധാരാളം പണം വിനിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ കസാഖ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് നിലവിൽ വന്നതോടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രതാപം കെട്ടുപോയത് ഒരു ഇരുമ്പാണി പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലുണ്ടായ നിരവധി ഭൂകമ്പങ്ങളെ ഇത് അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിയ കത്തീറ്റലിനെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ വിധം പുനരുദ്ധരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നാലു രാജ്യങ്ങൾ അൽബേനിയ ജോർജിയ എത്യോപ്യ മാൽഡീവ്സ് അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിനൊന്നാം വോളിയം പെൺഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഇലവൺ പെൺഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ ഞാൻ അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടും ചിത്രീകരിച്ചും പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് പള്ളിയുടെ ചരിത്രമെല്ലാം ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടു ഭാഷയിലേ ഉള്ളൂ റഷ്യൻ ഭാഷയിലും കസാഖ് ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖമായ പല ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും മോണിമെന്റുകളിലുമൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിവരങ്ങളൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും റഷ്യനെ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ കസാഖുകാരുടെ ഒരു ഭാഷ റഷ്യനാണ് കാരണം അന്നത്തെ അവരുടെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലാണല്ലോ അവർക്കെല്ലാം റഷ്യൻ ഭാഷയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് അവർക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പള്ളിയുടെ ഒരു വശത്ത് വലിയൊരു മൈതാനമാണ് അവിടെ മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെ പോലെ കളിക്കുന്നു ചവിട്ടി നീക്കുന്ന സൈക്കിൾ കുതിരവണ്ടികൾ എല്ലാം ആളുകളെ കാത്തുകിടക്കുകയാണ് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും വന്ന് ഇതിലൊന്നും കയറുന്നില്ല നാട്ടുകാരായ ആളുകളും കുട്ടികളുമാണ് പിള്ളേർക്കുള്ള കുഞ്ഞു സൈക്കിളുകളിൽ മുതിർന്നവർ കുത്തിയിരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് കുതിരകളൊക്കെ ബോറടിച്ചെന്നോണം നിൽക്കുന്നു ആളുകളൊന്നും കയറാൻ വരുന്നില്ല ഇലൂമിനേഷനൊക്കെ നടത്തിയവയാണ് കുതിരവണ്ടികളും റിക്ഷകളും അതിനിടയ്ക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വന്ന ഒരാൾ സഞ്ജുവിന്റെ മൊട്ടത്തല കണ്ട് കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ട് എടുത്തതാണ് സഞ്ജു എന്നെയും പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നും സഞ്ജു ഇവിടെ തന്നെ വസിക്കുന്ന ആളാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചില കടകളുണ്ട് അവിടെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തെ മിലിട്ടറി ഉപകരണങ്ങളാണ് വിൽപ്പന വസ്തുക്കളിൽ കൂടുതലും തൊപ്പി ബാഡ്ജുകൾ വെള്ളമെടുക്കുന്ന ഫ്ലാസ്ക് എന്നിങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സോനിയറുകൾക്കും ഇവിടെ നല്ല വിലയാണെന്നാണ് സഞ്ജു പറയുന്നത് ഒരു കുതിരെ ഇവിടെ പ്രണയിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പോണിയുമായി കുശലമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വികാരസാന്ദ്രമായി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കത്തീറ്റിനടുത്തു നിന്നും നടന്ന് പാൻഫിലോവ് പാർക്കിന്റെ വേറൊരു വശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധസ്മാരകമുണ്ട് ദ മെമ്മോറിയൽ ഓഫ് ഗ്ലോറി എന്ന രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ സ്മാരകമാണിത് നേരം ഇരുട്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് കറുത്ത കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ആ ശില്പങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു കെടാവിളക്കുണ്ട് മാർബിൾ തറയുടെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു ദീപം നിരന്തരം എരിയുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കസാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരുടെ സ്മരണയ്ക്കുള്ളതാണത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടേ മുക്കാൽ കോടി ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതിൽ ഇത്തരം നാടുകളിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാർ വീതമെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അത്ര തീവ്രമായി ഇവരെ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവമായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കെടാവിളക്കുകളും സ്മാരകങ്ങളുമായി അവരുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നു പാർക്കിന് നടുവിലെ അതിവിശാലമായ ചത്തുരമാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മ്യൂസിയമുണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററി മ്യൂസിയം കസാഖ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫോക്ക് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം മെമ്മറി വാക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ തലസ
പാൻഫിലോവ് പാർക്കിലൂടെ നടന്ന് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കെട്ടിടമാണെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു അകത്ത് കയറണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറാം പക്ഷേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സഞ്ജുവിന് അക്കാര്യം ഉറപ്പില്ല അരസൻ ബാനിയ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹമാമാണ് അരസൻ ബാനിയ പബ്ലിക് ബാത്ത് ഹൗസ് സ്റ്റീം ബാത്ത് നടത്തുന്ന സ്ഥലം ആളുകൾ അല്പവസ്ത്രധാരികളായിട്ട് ഇതിനകത്തെ വലിയ ഹാളുകളിൽ ആവിയിൽ കുളിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പരിചാരകർ വന്ന് പ്രത്യേക ഇലക്കെട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തല്ലുകയും തടവുകയും ചെയ്യും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന നാടുകളിലെല്ലാം തണുപ്പുകാലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിനോദമായിരുന്നു സ്റ്റീം ബാത്ത് അന്നത്തെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അന്ന് കലുങ്കുകളിലിരുന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വോഡ്ക കുടിക്കുക സിഗരറ്റ് വലിക്കുക പബ്ലിക് ബാത്തുകളിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് കുളിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിനോദങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവിയിൽ കുളിക്കുന്നവരെ അടിച്ചു തടവാനുള്ളതാണ് ഈ ഇലക്കെട്ടുകൾ ഇതുകൊണ്ട് പുറത്തടിക്കും ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് പുറം പൊട്ടുന്നതുപോലെയാവും അതാണ് സ്റ്റീം ബാത്തിലെ സുഖം അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം കസാക്കിസ്ഥാനി ടെൻകെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില രണ്ടായിരം ടെൻകെ എന്നാൽ നമ്മുടെ നാനൂറ് രൂപ വരും ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും നടത്തം തുടർന്നപ്പോഴേക്കും നേരം നന്നായി ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങി ധാരാളം ആളുകൾ തെരുവിലുണ്ട് ഈ തെരുവിൻ്റെ പേര് പാൻഫിലോവ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് പാൻഫിലോവ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റാണ് കാറുകൾ പോകുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും കാൽനട യാത്രയ്ക്കുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഏതാനും വർഷം മുൻപ് ഒരു മേയർ ഇതിനെ ഒരു കൾച്ചറൽ സ്ട്രീറ്റാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് കലാകാരന്മാർ അതിൻ്റെ ഓരങ്ങളിൽ സംഗീതവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കൂടാതെ നൈറ്റ് ഫുഡ് സ്റ്റാളുകൾ സൊവനീർ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കസാഖ് ബ്രിട്ടീഷ് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിതമായതാണത് ഇവിടങ്ങളിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണ ചാരുതയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഗാംഭീര്യം ഇവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്തൊരു ഗാംഭീര്യമാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇതുപോലെയാവണം പ്രൗഢമായ കെട്ടിടങ്ങളായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ കണ്ടാൽ അത് പണിതവനെ എടുത്ത് കിണറ്റിലിടാൻ തോന്നും അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതും എത്ര വികൃതമായാണ് അൽമാട്ടിയുടെ രാത്രി കാഴ്ചകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു തണുപ്പാണല്ലോ സുഖമാണ് നഗരത്തെ അടുത്തറിയാൻ നടക്കുക തന്നെ വേണം ഞാനും മുന്നിൽ സഞ്ജുവും പാൻഫിലോവ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്നു പലയിടത്തും ആപ്പിളിന്റെ രൂപത്തിൽ ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആപ്പിൾ ഉത്ഭവിച്ചത് കസാക്കിസ്ഥാനിലാണത്രേ അതുകൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം തന്നെയാണ് ആപ്പിൾ പാൻഫിലോവ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വണ്ടികൾ കാണാം പകൽ നേരത്ത് സുവനീറുകൾ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന പെട്ടിക്കട പോലത്തെ സംവിധാനമാണ് രാത്രിയായതുകൊണ്ടും തണുപ്പ് തീവ്രമായതുകൊണ്ടും കച്ചവടക്കാരൊന്നുമില്ല സമ്മറിലാണ് ഈ നഗരത്തിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് സമ്മറിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ തെരുവുകളിലൊക്കെ ആഘോഷമായിരിക്കും മഞ്ഞുകാലം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ രാത്രി ആഘോഷമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ചാളുകളെയുള്ളൂ പാതയുടെ ഓരങ്ങളിൽ ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കാൻ അധികം ആളില്ല തണുപ്പിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രമാണ് ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിച്ചും ബിയർ നുണഞ്ഞും ഭക്ഷണം കഴിച്ചും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടമൊക്കെ മഞ്ഞിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു പോകുന്ന നാളുകൾ വരാനിരിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ വഴിയൊക്കെ ഐസ് മൂടും രാത്രിയാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്കകത്തും ചൂടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കകത്തുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക നല്ല ബാറുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുമാണ് ഇതൊക്കെ പാൻഫിലോവ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ നടപ്പാതയിൽ പലയിടത്തും പല അലങ്കാരങ്ങളും കാണാം സമ്മറിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചത് പലതും ഇപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടില്ല അൽമാട്ടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ മേയറായിരുന്ന ബഗിസ്ഥാൻ സെഗൻഡിയേവ് ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു അൽമാട്ടിയെ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കാനായി
അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി വേറൊരു ഭാഗത്ത് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ചില ഗുഹകളിലുണ്ടായിരുന്ന ശിലാലിഖിതങ്ങൾ പുതിയ കാലത്തെ കലാകാരന്മാരെ കൊണ്ട് കൊത്തിവെപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ മേയർ ചെയ്യിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് സഞ്ജു എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ കോവിഡ് കാലത്തും അതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള വർഷങ്ങളിലുമൊക്കെ വെച്ചതാണ് കലാപരമായി ഒരു നഗരത്തെ എങ്ങനെ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കാം എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇച്ഛാശക്തിയും ഭാവനയുമുള്ള ഒരു മേയർ വന്നാൽ ഒരു നഗരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യബോധം തന്നെ മാറിപ്പോവും എന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണിത് ചിത്രപ്രദർശനങ്ങൾ വഴിയരികിൽ പലയിടത്തുമുണ്ട് കൂടാതെ നേരത്തെ കണ്ടതരം ആപ്പിളുകളും ആപ്പിളിൽ അൽമാട്ടിയുടെ മഞ്ഞുകാല കാഴ്ചകളാണ് ചിലയിടത്ത് സംഗീതജ്ഞരുണ്ട് ബലൂൺ വിൽപ്പനക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ തണുപ്പുകാലം തുടങ്ങിയതിനാൽ ജനം അധികമില്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിനകത്ത് ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും വിശപ്പ് തുടങ്ങി ഇനി അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം